need physics tamil loss of motion problem solved dated 20th june 2020 this is in continuation with the previous presentations presented by need physics tamil the questions in this presentation are taken from ncert 11th physics books for discussion some portions are taken from Tamil Nadu State Board 11th Physics Book Question number 16 Two masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released So two masses are one 8 kg and one 12 kg ரெண்டையும் ஒரு இன் எக்ஸ்டென்சிபிள் மாஸ்ல ஸ்ட்ரிங்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணி கனெக்டட் ஓவரிய புள்ளி ஒரு புள்ளியோட ரெண்டு சைடும் இந்த ரெண்டு மாசையும் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோட ரெண்டு எண்டில் தொங்க விட்டுருக்காங்க ஒரு மாஸ் டுவெல் கேஜி இன்னொரு மாஸ் வந்து எயிட் கேஜி டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் தி சிஸ்டம் டுவெண்ட்டி கேஜி 12 kg side movement downwards mg downwards that is mg weight is always downwards m is mass mg is weight and weight is always downwards then mg greater than t because weight is more than t that's why it is coming downwards mg minus t is ma 12 into 10 minus t is 12a 120 minus t is equal to 12a equation 1 8 kg side movement is upwards mg downwards always t is upwards t greater than mg because net movement is upwards therefore t minus mg is net force upwards 80a t minus 80 m is 8 g is 10 equal to 8 a adding equation 1 and 2 40 equal to 20 a a equal to 2 meter per second square substituting this value in equation 1 120 minus t equal to 12 into 2 t equal to 120 minus 24 equal to 96 newton only this picture is relevant these are simply shown question number 17 a nucleus is at rest in the laboratory frame of reference show that if it disintegrates into two smaller nuclei the products must move in opposite directions so or periya nuclei irukudhu adoda mass m irukku idu initially stationary ipa sadana adu vandu disintegrate aayi ரெண்டு நியூக்ளியையா மாறுது ஸோ இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த ரெண்டு நியூக்ளியையும் ஒன்னுக்கு ஒன்னு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க ஸோ திஸ் இஸ் அட் ரெஸ்ட் ஆப்டர் டிஸ்இன்டகிரேஷன் எம் ஒன் எம் டூ ஸோ எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ சுட் பி எம் இனிஷியல் மொமெண்டம் ஜீரோ ஏன்னா இந்த மாஸ் வந்து அட் ரெஸ்ட் லெட் த வெலாசிட்டிஸ் of m1 b v1 and m2 b v2 after disintegration so in the mass in the nucleus vandu disintegrate aagi rendu smaller nuclei form aagudhu onnu m1 ngra mass la irukku innonna oda mass m2 idoda velocity v1 nu eduthukrom idoda velocity v2 nu eduthukrom then total momentum before disintegration should be equal to total momentum after disintegration Before disintegration, the total mass capital M into 0 equal to momentum of disintegration on the M1 V1 plus M2 V2. So, LHS side 0. That's why M1 V1 is equal to minus M2 V2. That is, in the M2 V2 in the pack, minus M2 V2. Therefore, M1 V1 is minus M2 V2. Therefore, V1 is minus M2 V2 by M1. Since the velocities are oppositely signed, the fragments must move in opposite direction to one another. That is, if V1 is positive, na, V2 is negative. V2 is positive, na, V1 is negative. V2 is negative, na, V1 is positive. So, 
ஒன்னு பிளஸ்ல இருந்தா இன்னொரு வெலாசிட்டி மைனஸ்ல இருக்கு தட் மீன்ஸ் தேர் இஸ் ஷுட் மூவ் இன் தி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ் அண்ட் நவ் சேம் திங் இன் சம்மரி இனிஷியல் மாஸ் எம் அட் ரெஸ்ட் வெலாசிட்டி ஜீரோ மொமெண்டம் பிஃபோர் டிஸ்இன்டகிரேஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் இட் இஸ் டிஸ்இன்டகிரேட்டிங் இன் டு டூ நியூக்ளியை ஒன் இஸ் வித் மாஸ் ஸ்மால் எம் ஒன் அதர் ஒன் இஸ் ஸ்மால் எம் டூ இதோட வெலாசிட்டியை வி ஒன்னு வச்சுக்கிறோம் எம் டூவோட வெலாசிட்டியை வி டூ இதோட மொமெண்டம் தேர் ஃபோர் எம் ஒன் வி ஒன் இதோட மொமெண்டம் எம் டூ வி டூ மொமெண்டம் ஆப்டர் டிஸ்இன்டகிரேஷன் இஸ் எம் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூ மொமெண்டம் வந்து கன்சர்வ்டு அதனால டோட்டல் மொமெண்டம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் தட் மீன்ஸ் இந்த ரெண்டு குவான்டிட்டியில் ஒன்று நெகட்டிவாக இருக்கணும் ஸோ தட் திஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஜீரோ தட் இஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூ திஸ் இஸ் டோட்டல் மொமெண்டம் பிஃபோர் டிஸ்இன்டகிரேஷன் திஸ் இஸ் டோட்டல் மொமெண்டம் ஆஃப்டர் டிஸ்இன்டகிரேஷன் தேர் ஃபார் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம் டூ பை எம் ஒன் இன்டு வி டூ எகைன் இஃப் வி டூ இஸ் பாசிட்டிவ் வி ஒன் நெகட்டிவ் இஃப் வி டூ இஸ் நெகட்டிவ் வி ஒன் பாசிட்டிவ் ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட் சைனில் தான் வி ஒன்னும் வி டூவும் இருக்கு ஹென்ஸ் த ஃப்ராகமெண்ட்ஸ் மூவ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டீன் ரெண்டு பில்லியட் பால்ஸ் ஒவ்வொன்னோட வெயிட்டும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கேஜி தட் இஸ் ஃபிஃப்டி கிராம் மூவிங் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ் வித் ஸ்பீட் சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் கொலைட் அண்ட் ரீபவுண்ட் வித் த சேம் ஸ்பீட் ஸோ ரெண்டு பில்லியட் பால்ஸ் சேம் வெயிட் ஈச் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கேஜி ரெண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட்டில் வந்து கொலைட் ஆகி மோதி ரீபவுண்ட் ஆகுது இந்த பக்கம் இந்த பக்கமும் அண்டு சேம் ஸ்பீடில் வந்து ரீபவுண்ட் ஆகுது தட் இஸ் தேர் டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் ரிவர்ஸ்டு ஆனால் ஸ்பீடு வந்து சேம் சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ இனிஷியலாக பிஃபோர் கொலிஷன் ஸ்பீட் இஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் பட் டைரக்ஷன் இஸ் திஸ் வே அண்ட் திஸ் வே ஆஃப்டர் கொலிஷன் எகைன் சேம் ஸ்பீட் பட் டைரக்ஷன் இஸ் திஸ் வே ஃபார் திஸ் பால் அண்ட் திஸ் வே ஃபார் திஸ் பால் இனிஷியல் மொமெண்டம் எம் வி ப்ளஸ் எம் வி ஈக்குவல் டு மாஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இன்டு ஸ்பீட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எகைன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இன்டு மைனஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ இனிஷியலா வி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இயர் வி ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் ஆஃப்டர் கொலிஷன் வி டேஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் வி டேஸ் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் இயர் வி டேஸ் இஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆஃப்டர் கொலிஷன் த பால்ஸ் ரீபவுண்ட் வித் த சேம் ஸ்பீட் வெலாசிட்டி சைன் சேஞ்சு எகைன் டோட்டல் மொமெண்டம் எகைன் டோட்டல் மொமெண்டம் இஸ் ஜீரோ ஃபார் லெஃப்ட் சைடு பால் இம்பல்ஸ் இஸ் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் இஸ் ஃபைனல் மொமெண்டம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இன்டு மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இன்டு சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேஜி பர் செகண்ட் ஃபார் த ரைட் சைடு பால் இம்பல்ஸ் இஸ் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் ஃபைனல் மொமெண்டம் இஸ் மாஸ் இன்டு ஃபைனல் வெலாசிட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் மாஸ் இன்டு இனிஷியல் வெலாசிட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேஜி மீட்டர் பர் செகண்ட் த இம்பல்சஸ் இம்பார்ட்டட் டு த பால்ஸ் ஆர் ஆப்போசிட் டு ஒன் அனதர் ஸோ ரெண்டும் கொலைடான விருப்பாடு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகுது அதனால் இம்பல்ஸ் ஒவ்வொரு பாலுக்கும் கொடுக்கப்பட்டது வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டீன் எ ஷெல் ஆஃப் மாஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஜீரோ கேஜி தட் இஸ் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் is fired by a gun of mass 100 kg if the muscle speed of the shell is 80 meter per second what is the recoil speed of the gun so idu vandu gun idula trigger press panni they are firing idil irundhu or shell going out muscle speed enna nu solranga na just in the gun la irundhu veliya varra speed is 80 meter per second indha mari pora bodu due to conservation of momentum this gun will go backwards அந்த பேக்வர்ட்ஸ் வந்து அது போற ஸ்பீடு தட் இஸ் ரீகாயில் ஸ்பீடு எவ்வளவு அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஸோ இங்க மாஸ் ஹண்ட்ரட் கேஜி வெலாசிட்டி பேக்வர்டு போறது தெரியாது இங்க மாஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ கேஜி அண்ட் அவுட் சைடு கோயிங் வெலாசிட்டி எயிட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் இனிஷியல் மொமெண்டம் ஜீரோ ஏன்னா கன்னுக்குள்ள ஷெல் இருக்குது போத் ஆர் அட் ரெஸ்ட் ஆப்டர் ஃபயரிங் இதோட மொமெண்டம் ப்ளஸ் இதோட மொமெண்டம் சுட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்டு இதோட வெலாசிட்டியை வி ஒன்னு எடுத்துக்கிறோம் ப்ளஸ் 
மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ ஷெல்லு வந்து கோயிங் ஃபார்வர்ட் அட் எயிட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் இது வந்து ப்ளஸ்ல இருக்கு இதோட ரீகாயில் வெலாசிட்டி கம்ஸ் அவுட் டு பி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் மைனஸ்ங்கிறதுனால இது இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல செல்லோட டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்ல போகுது ஸோ இது வந்து வெரி வெரி ஸ்மால் வெலாசிட்டி ஸ்மால் ஸ்பீடு இதை கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்ல கன்வெர்ட் பண்ணோம்னாலும் இட் வில் கம் டு பி ஜஸ்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் கேஎம் பிஹெச் தான் ஆனா இந்த வெயிட் ஹண்ட்ரட் கேஜி இருக்கிறதால இது நம்ம தோல் பட்டையில கொஞ்சம் பலமா அடிக்க சான்ஸ் இருக்கு கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்டி ஒரு பேட்ஸ்மேன் வந்து பவுல் ஆகி அவரை நோக்கி வர்ற பால அடிச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏங்கல்ல திருப்பி அனுப்புறாங்க அதோட இனிஷியல் ஸ்பீட சேஞ்ச் பண்ணல வாட் எவர் ஸ்பீட் இட் கேம் அதே ஸ்பீட்ல திருப்பி அனுப்புறாங்க தட் இஸ் பால் இந்த மாதிரி வருது அவர் பேட்டில் அடிக்கிற போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில திருப்பி அனுப்பப்படுது ஸோ இனிஷியலா போன அந்த பாத்துக்கும் அதோட ஃபைனல் பாத்துக்கும் இடையில ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஏங்கிள் இருக்குது இந்த பாலோட மாசு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கேஜின்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் என்னன்னா வாட் இஸ் தி இம்பல்ஸ் இம்பார்ட்டட் டு த பால் ஸோ இந்த பாலுக்கு எவ்வளவு இம்பல்ஸ் இம்பார்ட் பண்ணிருக்காங்க That is by swinging the bat. In the ball for a velocity a V in which go. Then after hitting the bat or after the batsman hits the ball's direction changed by 45 degree with respect to initial path. So in the angle one is 45 degree. So this is the bisector version. It will make 22.5 degree. வித் இனிஷியல் பாத் அண்ட் ஃபைனல் பாத் இந்த பாலோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி வின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அதோட இனிஷியல் ஹரிசாண்டல் காமனண்ட் வி காஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி வெர்டிக்கல் காமனண்ட் வி சைன் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி ஆப்டர் கெட்டிங் டிஃப்ளக்டட் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃப்ரம் இனிஷியல் பாத் எகைன் இட்ஸ் ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி காமனண்ட் இஸ் மைனஸ் வி காஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி ஏன்னா பால் இஸ் கோயிங் டவுன்வார்ட் அண்ட் லெப்ட் சைடு ஸோ ஹரிசாண்டல் காமன் டுவார்ட்ஸ் லெப்ட்ங்கிறதுனால மைனஸ் சைன் இங்க பால் இஸ் கோயிங் டுவார்ட்ஸ் ரைட்ங்கிறதுனால ஹரிசாண்டல் காமன் பிளஸ் சைன் தென் வெர்டிகல் காமன் இஸ் வி சைன் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி ரெண்டு கேஸ்லயும் பால் இஸ் கோயிங் டவுன் வார்ட்ஸ் அதனால வெர்டிகல் காமனுக்கு வந்து சேம் சைன் பிளஸ் சைனே கொடுக்குறோம் சேஞ்ச் இன் ஹரிசாண்டல் காமன்ஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டி இஸ் ஃபைனல் ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி மைனஸ் வி காஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி மைனஸ் இனிஷியல் ஹரிசாண்டல் காமன் வி காஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி தட் இஸ் மைனஸ் டூ வி காஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி இன் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் சேஞ்ச் இன் வெர்டிகல் காமன் ஆஃப் வெலாசிட்டி வில் கேன்சல் ஆஸ் தே ஆர் இன் த சேம் டைரக்ஷன் ஸோ வெர்டிகல் காமன்ஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டி பார்த்தா தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் டைரக்ஷன் ஆர் மேக்னிடியூட் அதனால கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வெர்டிகல் காமன் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஃபார் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் வந்து ஜீரோ ஹென்ஸ் இம்பல்ஸ் இஸ் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டியூ டு சேஞ்ச் இன் ஹரிசாண்டல் காமன்ஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஓன்லி தேர் ஃபார் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் எம்வி ஸோ இத மாஸ் ஆஃப் தி பாலால மல்டிப்ளை பண்றோம் மாஸ் ஆஃப் தி பால் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கேஜி இன்டு டூ இன்டு பிப்டி ஃபோர் கேஎம் பிஹெச் காஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி ஸோ மைனஸ் சைன் இயர் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு மேக்னிடியூடு தான் வேணும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்டு டூ இன்டு ஃபிஃப்டீன் காஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி இந்த கிலோமீட்டர் பர் அவரை மீட்டர் பர் செகண்டா மாத்தியாச்சு எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் கேஜி மீட்டர் பர் செகண்ட் கிடைக்குது இங்க மைனஸ் சைன்ங்கிறது நாட் இம்பார்ட்டன் இந்த டயக்ராம் வந்து ரைட் வார்டு போற மாதிரி நாம பால் வந்து ஹிட் பண்ணி ரைட் வார்டு போற மாதிரி வரைஞ்சோம்னா தென் ஆல் தீஸ் வில் பி இன் பிளஸ் அதனால நாம ஒன்லி இன் மேக்னிடியூட் எடுத்துக்கிறோம் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒரு ஸ்டோன் ஆஃப் மாஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கேஜி இது வந்து டயடு டு The end of a string is whirled round in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolutions per minute in a horizontal plane. So, if you have a horizontal plane or say a horizontal table, you can see a stone, actually not a small stone, 250 grams. That is why you cut a string in a circle of radius. 1.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ல வந்து ரொட்டேட் பண்ண விடுறாங்க அட் ஏன் ஆர்பிஎம் அட் ஏ ஸ்பீட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஃபார்ட்டி ரிவல்யூஷன்ஸ் பர் மினிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி சுத்த விடுறாங்க வாட் இஸ் தி டென்ஷன் இன் த ஸ்ட்ரிங் அந்த மாதிரி
நூலில் ஒரு சின்ன கல்லை கட்டி சுற்றினோம்னா அந்த நூல் வந்து ஸ்டிஃப் ஆகும் தட் இஸ் தி டென்ஷன் வாட் இஸ் த மேக்சிமம் ஸ்பீடு வித் விச் த ஸ்டோன் கேன் பி விரல்டு அரவுண்ட் இஃப் த ஸ்ட்ரிங் கேன் வித் ஸ்டாண்ட் ஏ மேக்சிமம் டென்ஷன் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஸோ ரொம்ப வேகமாக சுற்ற ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிற டென்ஷன் அதிகமாகும் ஸ்ட்ரிங்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் வரைக்கும் தான் டென்ஷனை தாங்கும் அப்போ அந்த டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டனுக்கும் ஜஸ்ட் ஈக்குவலாக டென்ஷன் வர்ற மாதிரி என்ன ஸ்பீடு என்ன மேக்சிமம் ஸ்பீடில் இதை சுற்றலாம் ஸோ ஒமேகாங்கிறது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இஸ் இன் ரேடியன்ஸ் பர் செகண்ட் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்பிஎம் வை சிக்ஸ்டி தட் மீன்ஸ் ரெவல்யூஷன் பர் செகண்ட் ஆயிரும் ஒரு செகண்டில் இத்தனை ரெவல்யூஷன் இன்டு டூ பைங்கிறது ரேடியன்ஸ் ஒரே ஒரு சுத்தில் டூ பை ரேடியன்ஸ் ஆங்கிள் வந்து ரிவால்வ் பண்ணுது ரொட்டேட் பண்ணுது அதனால் ஒரு செகண்டில் இத்தனை ரெவல்யூஷன்ஸ் இருந்தால் இன்டு டூ பைங்கிறது அமௌண்ட் தட் இஸ் ஆங்கிள் இன் ரேடியன்ஸ் ரொட்டேட்டட் பை தி ஸ்டோன் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்பிஎம் ஃபார்ட்டின் கொடுத்துட்டாங்க ஃபார்ட்டி பை சிக்ஸ்டி இன்டு டூ பை பர் செகண்ட் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ பை பர் செகண்ட் ஸோ இந்த ஸ்டோன் வந்து அபவுட் தி சென்டர் ஓ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் லாங்கில் கட்டி இப்படி ரொட்டேட் பண்ண விடுறாங்க ஸோ ரேடியஸ் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இது ரொட்டேட் பண்ணுற ஸ்பீடு ரிவல்யூஷன்ஸ் பர் மினிட் இஸ் ஃபார்ட்டி ரிவல்யூஷன்ஸ் பர் மினிட் இதில் ஸ்ட்ரிங்கில் டெவலப் ஆகிற டென்ஷன் வில் பி அலாங் பிஓ ஸோ டென்ஷன் டெவலப்டு இன் த ஸ்ட்ரிங் வில் பி அலாங் பிஓ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் மைய நோக்கி விசைங்கிறதும் அலாங் பிஓ தான் வெலாசிட்டி வில் பி டேஞ்சென்ஷியல் டு தி சர்க்குலர் மோஷன் தட் இஸ் டேஞ்சென்ஷியல் டு தி சர்க்கிள் அட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஹவவர் இந்த ஸ்பீடு வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்குது இந்த ஸ்டோனோட மாஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கேஜி ஸோ வென் த ஸ்டோன் ரொட்டேட்ஸ் இன் சர்க்குலர் பாத் த டென்ஷன் இன் த ஸ்ட்ரிங் ஷுட் ப்ரொவைடு த ரெக்வயர்டு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஒமேகா கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஃபோர் பை த்ரீ பை பர் செகண்ட் தட் இஸ் ஆர்பிஎம் வந்து நாற்பது இருக்கிற போது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி வந்து ஃபோர் பை த்ரீ பை பர் செகண்ட் ரஃப்லி இது வந்து டிகிரியில் பார்த்தோம்னா ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் எயிட்டி டூ ஃபார்ட்டி டிகிரி பர் செகண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் லெஸ் தேன் ஒன் ரிவல்யூஷன் பர் செகண்ட் வி இஸ் ஆர் ஒமேகா ஈக்குவல் டு ஆர் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒமேகா வேல்யூ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ பை மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ரிக்வயர்ட் டென்ஷன் டி சுட் பி ஈக்குவல் டு எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸோ இந்த ஆர்பிஎம்க்கு இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து இவ்வளோ டென்ஷன் இருக்கணும் இதை விட டென்ஷன் கம்மியாக நம்ம நூலை வந்து தொய்வாக விட்டோம்னா இட் வில் ஃபால் டவுன்வார்டு இந்த சர்க்கிளில் மெயின்டைன் ஆகாது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ எம் வேல்யூ வி வேல்யூ ஆர் வேல்யூ போட்டு கால்குலேட் பண்ணால் இட் இஸ் கம்மிங் டு பி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நியூ டன் ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி ஆர்பிஎம் ரொட்டேஷன் ஸ்பீடுக்கு ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து நமக்கு தேவைப்படுற டென்ஷன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நியூ டன் மேக்சிமம் டென்ஷன் தட் த ஸ்ட்ரிங் கேன் வித் ஸ்டாண்டு கொடுத்துட்டாங்க டூ ஹண்ட்ரட் நியூ டன் ஸோ டி மேக்சிமம் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் நியூ டன் தேர் ஃபோர் எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் நியூ டன்னு போட்டு மேக்சிமம் வெலாசிட்டியை கால்குலேட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து என்ன மேக்சிமம் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து ரொட்டேட் பண்ணால் டென்ஷனை வந்து வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணும் ஏன்னா ஆர்பிஎம் அதிகமாக அதிகமாக ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து டென்ஷன் அதிகமாகும் ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்பிஎம் மேக்சிமம் ரீச் பண்ண பிறகு ஹையஸ்ட் டென்ஷன் ரீச் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் அது வந்து கட் ஆயிரும் அதனால அந்த மேக்சிமம் ஆர்பிஎம் அட் விச் இட் கேன் த ஸ்ட்ரிங் கேன் வித் ஸ்டாண்ட் தி ரொட்டேஷன் வித்வுட் பிரேக்கிங்னு பார்க்கணும் ஸோ மேக்சிமம் டென்ஷன் அந்த ஸ்ட்ரிங் வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய அளவு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் திஸ் இஸ் டி மேக்ஸ் ஸோ இது வந்து எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர்க்கு ஈக்குவேட் பண்ணி மேக்சிமம் வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிப்போம் தென் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு வி ஸ்கொயர் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட்னு போட்டோம்னா வி கம்ஸ் அவுட் டு பி அப்ராக்சிமேட்லி தேர்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட்
தேர்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் அளவுக்கு மட்டும்தான் நம்ம ரொட்டேட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஆர்பிஎம்க்கு வெலாசிட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட்னா ஃபார்ட்டி ஆர்பிஎம் இது ரஃப்லி சிக்ஸ் டைம்ஸ் வெலாசிட்டி அதனால் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆர்பிஎம் பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஆர்பிஎம் வரைக்கும் தான் இந்த ஸ்ட்ரிங்கு வந்து டென்ஷனை தாங்கும் டூ ஃபார்ட்டி ஆர்பிஎம்மை தாண்டுனா திஸ் ஸ்ட்ரிங் வில் கட் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினில் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்டோனை வந்து அதோட மேக்சிமம் பர்மிசிபிள் வேல்யூவை தாண்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரிங் வந்து பிரேக் ஆகிடுது சடன்லி தென் இப்போ இந்த ஸ்டோன் வந்து பறந்துடும் அதோட ட்ரெஜெக்ட்ரி வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் சாய்ஸியே த ஸ்டோன் மூவ்ஸ் ரேடியலி அவுட்வார்ட் ஸோ ஸ்டோன் வந்து அந்த ரேடியல் பாத்திலேயே அவுட்வார்டு போகும் தட் இஸ் அலாங் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் த ரேடியஸ் சாய்ஸ் பி த ஸ்டோன் ப்ளைஸ் ஆஃப் டேஞ்சன்சியலி ஃப்ரம் த இன்ஸ்டன்ட் த ஸ்ட்ரிங் பிரேக்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ரிங் பிரேக் ஆகிற இன்ஸ்டன்டில் ஸ்டோன் வந்து டேஞ்சன்சியலாக ஃப்ளை ஆகும் பறந்து போகும் சாய்ஸ் சி தி ஸ்டோன் ஃப்ளைஸ் ஆஃப் அட் ஏன் ஏங்கிள் டு தி ரேடியஸ் இதில் எது கரெக்ட் சாய்ஸ்னு பார்க்கணும் இப் த ஸ்ட்ரிங் பிரேக்ஸ் சடன்லி த ரியாக்ஷன் அவே ஃப்ரம் த சென்டர் வில் ஆக்ட் ஆன் தி ஸ்டோன் அண்ட் இட் வில் ஃப்ளை ஆஃப் டேஞ்சன்சியலி ஃப்ரம் த இன்ஸ்டன்ட் த ஸ்ட்ரிங் பிரேக்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரிங்கு வந்து சடனாக பிரேக் ஆனால் ரியாக்ஷன் அவே ஃப்ரம் த சென்டர் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அந்த ஸ்டோன் மேலே அதுக்கப்புறம் ஸ்டோன் வந்து டேஞ்சன்சியலாக ஃப்ளை ஆகும் ஏன்னா வெலாசிட்டி ஆன் த சர்க்கிள் இஸ் டேஞ்சன்சியல் டு த சர்க்கிள் அட் தட் பாயிண்ட் தென் கரெக்ட் சாய்ஸ் இஸ் பி திஸ் இஸ் அக்கார்டிங் டு தி ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஸ்டோன் இஸ் டேஞ்சன்சியல் டு தி சர்க்கிள் டியூரிங் இட்ஸ் மோஷன் தேர் ஃபார் த வெலாசிட்டி டைரக்ஷன் அண்ட் ஹென்ஸ் வெலாசிட்டி சேஞ்சஸ் and hence there is an acceleration and an associated force so on the string circular path la rotate agarabodu adoda velocity over point liyum circle ku tangential a irukum and the string cut agara time adoda velocity direction change agudhu magnitude change agaradilla velocity change agaradana there is an acceleration you know that acceleration is also in the direction of velocity அதனால் ஃபோர்ஸ் டியூ டு தட் அக்சலரேஷன் ஆல்சோ அலாங் தி வெலாசிட்டி டைரக்ஷனுங்கிறதுனால அது டேஞ்சன்சியெல்லாம் ஃப்ளை ஆகும் ஹவர் டியூ டு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் விச் பேலன்சஸ் தி ஃபோர்ஸ் அண்ட் இட் வாஸ் மூவிங் இன் தி சர்க்கிள் ஸோ ஸ்ட்ரிங்கு கட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டோனை வந்து சர்க்கிளில் ரொட்டேட் பண்ண ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணிச்சு ஸோ ஸ்ட்ரிங்கு கட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சென்ட்ரிபிட்டல் போர்ஸ்னால இந்த டேஞ்சன்சியல் அக்சலரேஷன் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி அதை மூவ் பண்ண வைக்குது ஒன்ஸ் ஸ்ட்ரிங் இஸ் கட் சென்ட்ரிபிட்டல் போர்ஸ் இஸ் ஜீரோ அண்ட் ஓன்லி சென்ட்ரி ஃபியூகல் அக்சலரேஷன் ப்ரிவைல்ஸ் அண்ட் த ஸ்டோன் மூவ்ஸ் ஹெவே டேஞ்சன்சியல் டு தி சர்க்கிள் ஸ்ட்ரிங்கு ஒன்ஸ் கட் ஆனதும் சென்ட்ரிபிட்டல் போர்ஸ் ஜீரோ ஆயிடுது அதனால சென்ட்ரி ஃபியூகல் அக்சலரேஷன் தான் இருக்கும் அண்ட் ஸ்டோன் வில் மூவ் ஹெவே டேஞ்சன்சியல் டு தி சர்க்கிள் ஒரு கிரிக்கெட்டர் வந்து ஒரு பாலை கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு பாலை பிடிக்கிறதுக்கு பாலை பார்த்த மாதிரி கொண்டு போகிறதில்ல ஹேண்ட்ஸை ஹேண்ட்ஸை வந்து பேக்வேர்டு கொண்டு போய் அதுக்கப்புறம் கேட்ச் பண்ணுறாங்க எதனால் ஹார்ஸ் கார்ட் சிஸ்டம் வந்து எம்டி ஸ்பேஸில் நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஸோ மியூச்சுவல் ஃபோர்ஸஸ் பிட்வீன் ஹார்ஸ் அண்ட் தி கார்ட்டு வந்து கேன்சல் ஆகிடும் தேடல் அப்படி ஆனால் இதே வண்டி வந்து குதிரை வண்டி சிஸ்டம் வந்து கிரவுண்டு மேலே இருந்தால் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த சிஸ்டம் அண்ட் த கிரவுண்டு தட் இஸ் ஃப்ரிக்ஷன் வில் காஸ் த ஏர் மோஷன் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் ஸோ குதிரை வந்து அந்த வண்டியை தரையில் இருக்கிற போது புஷ் பண்ணி இழுக்க முடியுது ஆனால் எம்டி ஸ்பேஸ்லாம் அதனால் இழுக்க முடியாது எதனாலனா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எதுவும் கிடையாது இதுவே தர மேலே இருக்கிற போது இந்த தரைக்கும் வண்டிக்கும் அந்த குதிரையோட காலுக்கும் இடையில இருக்கிற கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் திஸ் வில் காஸ் தி மோஷன் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட்லாம் அப்படி மோஷன் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் நடக்கணும்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகணும் ஸோ இங்கே குதிரை அண்டு வண்டி இருக்குது இந்த குதிரை வந்து வண்டியை இழுக்கணும்னா அந்த வண்டி மேலே 
குதிர மேல ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகணும் ஆன் கிரவுண்ட் வந்து கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் தி கார்ட் அண்ட் தி கிரவுண்ட் தட் இஸ் ஃப்ரிக்ஷன் இதுதான் அது வந்து இந்த வண்டியை புஷ் பண்ணி விடுது தட் இஸ் வண்டியை ரெஸ்ட்ல இருந்து மூவ் பண்ண காஸ் பண்ணுது காரணமா அமையுது பேசஞ்சர்ஸ் ஆர் த்ரோன் ஃபார்வர்ட் ஃப்ரம் தயர் சீட்ஸ் வென்ய ஸ்பீடிங் பஸ் ஸ்டாப் சடன்லி டியூ டு எனர்சி ஆஃப் தி பாடி நாட் டைரக்ட்லி இன் கான்டாக்ட் வித் த சீட் நாட் த ஹோல் பாடி அந்த பேசஞ்சரோட பாடி எது எது சீட்ல கான்டாக்ட் இல்லையோ தட் இஸ் அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி தான் ஃபார்வர்டு மூவ் ஆகும் என்டையர் பாடி மூவ் ஆகாது இது காரணம் எனர்சி ஆஃப் தி பாடி தென் இட் இஸ் ஈஸியர் டு புல் இயர் லான் மூவர் தென் டு புஷ் சீட் ஒரு புல் வெட்டுகிற இயந்திரம் ஆர் சம் பாக்ஸ்னே வச்சுக்கோங்க அதை வந்து புஷ் பண்றதை விட புல் பண்றது ஈஸி லான் மாவர் இஸ் புல்டு ஆர் புஷ்ட் பை அப்ளையிங் ஃபோர் சட்டிய ஆங்கிள் ஸோ புல்லிங் ஆர் புஷிங் வந்து இஸ் பை அப்ளையிங் ஃபோர் சட்டிய ஆங்கிள் வென் யூ புஷ் த நார்மல் ஃபோர்ஸ் என் மஸ்ட் பி மோர் தேன் இட்ஸ் வெயிட் ஃபார் ஈக்குலிபீரியம் இன் த வெர்டிகல் டைரக்ஷன் ஸோ புஷ் பண்ணுற போது நார்மல் ஃபோர்ஸ் வந்து மோர் தேன் த வெயிட் ஆஃப் லான் மூவர் அதனால தான் அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தள்ளுவோம் தீஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் கிரேட்டர் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ புஷ் பண்ணுற போது நார்மல் ஃபோர்ஸ் வந்து வெயிட்டை விட அதிகமாகுது அதனால ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாகும் ஃப்ரிக்ஷன் எப்போ வருதுன்னா தள்ளுற போது மட்டும்தான் நாட் இன் ஸ்டேட்டிக் கண்டிஷன் திஸ் இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு நார்மல் ஃபோர்ஸ் நார்மல் ஃபோர்ஸ் வந்து அதோட வெயிட்டை விட அதிகமாக இருக்கிறதுனால கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு இன் புஷ்ஷிங் இதோட ஆப்போசிட்டு தான் புல்லிங்கில் நடக்கும் புல்லிங் பண்ணுற போது நார்மல் ஃபோர்ஸ் வந்து லெஸ் தேன் தி வெயிட் ஆஃப் தி லான் மூவர் அதனால் ஃப்ரிக்ஷன் ரிடியூஸ்ட் அதனால் புல்லிங் ஏசி இது புரியலை அப்படிங்கிறவங்களுக்கு எகைன் த எக்ஸ்பிளனேஷன் இஸ் கம்மிங் இன் டீடைல் எ கிரிக்கெட்டர் மூவ்ஸ் இஸ் ஹேண்ட்ஸ் பேக்வார்ட்ஸ் ஒயில் ஹோல்டிங் ஏ கேட்ச் ஸோ கிரிக்கெட்டர் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாலை வந்து ரொம்ப ஹைட்லேருந்து வேகமாக வர்ற போது ஜஸ்ட் கொஞ்சம் பேக்வேர்டு மூவ் பண்ணி அந்த பாலை கேட்ச் பண்ணுவாங்க திஸ் இஸ் டு ரெடியூஸ் தி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்டம் அண்ட் ஹென்ஸ் டு ரெடியூஸ் தி ஃபோர்ஸ் நெசசரி டு ஸ்டாப் தி பால் ஸோ அவர் வந்து பேக்வேர்டு மூவ் பண்ணுறது எதுக்குன்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்டம் வந்து குறையறதுக்கு தட் இஸ் பாலோட மூமெண்டத்தை வந்து சடனாக ஜீரோ கொண்டு வராமல் கிராஜுவலாக கொண்டு வரதுக்காக தான் அவங்க பேக்வேர்டு மூவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பாலை கேட்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ வந்து அவங்க பால் மேலே குறைஞ்ச ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் போதும் கைக்கும் டேமேஜ் அதிகமாக இருக்காது புஷ் ஆர் புல் விச் இஸ் ஈஸி புஷ் பண்ணுறது ஈஸியாக புல் பண்ணுறது ஈஸியாக தள்ளுறது ஈஸியாக இழுக்கிறது ஈஸியாக ரெண்டையும் ஒரு சின்ன கம்பாரிசன் பண்ணுறோம் இயர் ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு அட்டியான ஏங்கிள் இங்கேயும் அப்ளைடு அட்டியான ஏங்கிள் இயர் ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளைடு டவுன்வர்ட் இன்க்ளைண்டு இயர் ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளைடு அப்வார்டு இன்க்ளைண்டு ஹியர் தான் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் ஆட்ஸ் டு நார்மல் ரியாக்ஷன் ஹியர் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் ரெடியூசஸ் நார்மல் ரியாக்ஷன் ஸோ ரிசல்ட் அண்ட் அண்டு ரிசல்யூஷன் ஆஃப் வெக்டர் ரிசல்ட் அண்ட் அண்டு ரிசல்யூஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் பார்ப்போம் குயிக்கா ஸோ ஒரு மாஸ் எம் இருக்கு இதை புஷ் பண்றோம் அட் த சேம் டைம் டியூ டு இட்ஸ் வெயிட் டவுன்வார்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற போது நெட் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஸோ புஷிங் ஃபோர்ஸ் அரிசாண்டல் then downward force like this therefore resultant will be down and towards right then adhe pulling la pulling force rightward pushing force also rightward so push pandra bodu force is applied slightly downward at an angle that is it will have a force acting horizontally rightward and a downward vertical component ide pulling la we generally pull at an angle slightly upward adanal it will have an upward force plus one horizontal rightward force so pushing pulling randume towards right pandra bodu randilume or horizontal component towards right irukum then pushing la there is a vertical component downward whereas in pulling vertical component upward or vector in the mari upward and to right irukudna it will have horizontal component right and vertical component up idu vand rightward and down adanal horizontal component right vertical component down so this is a vector 
downward and right this can be resolved into one horizontal common and rightward vertical common and downward idu randume equal da this also same as this this is upward and to the left then upward or vector leftward inner vector idu vandu downward and left adanalu downward or vector leftward vandu horizontal vector idu upward and right therefore or rightward one vector and upward one vector so vectors resolve pandrathu easy idhe mari nama moonu component avum resolve pannalam now we restrict to only two components so rendu vector eppadi sum panna porom so or vector tail to head the head mudiyira edathila other second vector oda tail la place panni head varaikum ட்ரா பண்ணுறோம் தென் ஃபஸ்ட்டு வெக்டாரோட டெயில் டு செகண்ட் வெக்டாரோட ஹெட்டு ட்ரா பண்ணால் தட் வில் பி தி ரிசல்டன் ரிசல்டன் மீன்ஸ் சம் அடிஷன் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் வந்து வில் லை அலாங் திஸ் லைன் புஷ் ஆர் புல் விச் இஸ் ஈஸி ஸோ புஷிங்கில் இந்த மாஸ் மேலே ஃபோர் சப்ளைடு ஸ்லைட்லி இன்க்ளைன்ட் அட் என் ஆங்கிள் தீட்டா புல்லிங்கில் ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் ஸ்லைட்லி அப்வார்ட்ஸ் எகைன் அட் த சேம் ஏங்கிள் தீட்டான்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ திஸ் ஃபோர்ஸ் இன் புல்லிங் வில் ஆஃப் டூ காம்பினன்ட்ஸ் ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் புஷிங் ஃபோர்ஸ் ஆல்சோ ரெண்டு காம்பினண்ட் ஒன்று வெர்டிக்கல் இன்னொன்று ஹரிசாண்டல் ஸோ புஷிங் பண்ணுற போது வெர்டிக்கல் காம்பினன்ட் டவுன்வார்டு புல்லிங்கில் ஸ்லைட்லி அப்வார்டுங்கிறதுனால தெர் இஸ் ஏ வெர்டிக்கல் காம்பினண்ட் அப்வார்டு ஸோ இங்கே ஹரிசாண்டல் காம்பினண்ட் எஃப் காஸ்தீட்டா இங்கேயும் எஃப் காஸ்தீட்டா இங்க வெர்டிகல் காம்பினண்ட் மைனஸ் எஃப் சைன் தீட்டா ஆயிரும் வேறஸ் ஹியர் பிளஸ் எஃப் சைன் தீட்டா ஸோ இதில் நார்மல் ரியாக்ஷன் வந்து எம்ஜி பிளஸ் எஃப் சைன் தீட்டா எம்ஜி டவுன்வார்டு எஃப் சைன் தீட்டா ஆல்சோ டவுன்வார்டு அதனால் ரெண்டும் ஏட் ஆகும் ஸோ நார்மல் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நார்மல் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆனால் புஷ் பண்ணுற போது ரிலேட்டிவ் மோஷன் நடக்கிற போது ஃப்ரிக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால தான் நம்ம புஷிங் வந்து கஷ்டப்பட்டு தள்ளணும் இதில் நார்மல் ரியாக்ஷன் ஈக்குவல் டு எம்ஜி இட்ஸ் வெயிட் மைனஸ் வெர்டிக்கல் காம்பினட் வெர்டிக்கல் காம்பினட் அப்வார்டுங்கிறதுனால மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நார்மல் ரியாக்ஷன் இஸ் லெஸ் தேன் வெயிட் அதனால் புல்லிங் டைம் வந்து டெவலப் ஆகிற ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் இன் புஷிங் தட் இஸ் ஒய் புல்லிங் இஸ் ஈஸியர் தேன் புஷிங் பஸ்ஸில் அதோட வீல் வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற போது பஸ் இஸ் மூவிங் டுவார்ட்ஸ் ரைட் தட் மீன்ஸ் த வீல் ரொட்டேட்ஸ் கிளாக் வைஸ் அதனால தான் அது ஃபார்வேர்டு போகுது ரோட் சைட் நின்று வாட்ச் பண்ணோம்னா அந்த பஸ்ஸோட டயர் டாப்பில் இருக்கிற போது வேகமாக போகிற மாதிரி தெரியும் அதுவே பாட்டம் போகிற போது ஸ்லோவாக ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி தெரியும் எதனாலனா டாப்பில் அதோட டைரக்ஷன் ஆஃப் ரொட்டேஷனும் டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷனும் சேம்ங்கிறதுனால ஸ்பீட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அண்டு ஸ்பீட் ஆஃப் மோஷன் ரெண்டும் ஆட் ஆகி அது அதிகமான ஸ்பீடில் சுற்றுறதா தெரியும் அதுவே டவுன்வார்டு வர்றபோது அதோட டைரக்ஷன் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இஸ் ஆப்போசிட் டு தி டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷனுங்கிறதுனால அது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி தெரியும் இப்போ சன்னில் ஒரு அப்சர்வர் இருக்கிறதா வச்சுக்கோம் எர்த்தில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஸோ எர்த் இஸ் ரொட்டேட்டிங் அபவுட் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சிஸ் ஸோ இங்கே இருக்கிற ஆளுக்கு வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்படி மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியும் அலாங் வித் தி எர்த் தென் இந்த எர்த் வந்து அலாங் வித் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆன் இட் ரிவால்விங் அரவுண்ட் தி சன் இனி அண்ட் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஸோ எர்த்தோட ரொட்டேஷனும் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அதோட ரிவால்யூஷன் அரவுண்ட் தி சன்னும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இப்போ டே டைமில் சன்னில் இருக்கிற ஒரு அப்சர்வர் இந்த ஆப்ஜெக்டை பார்த்தா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்லோவாக மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியும் ஏன்னா அதோட டைரக்ஷன் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இஸ் ஆப்போசிட் டு தி டைரக்ஷன் ஆஃப் ரிவால்யூஷன் அதுவே நைட் டைமில் அந்த ஆப்ஜெக்டை பார்க்குற போது டைரக்ஷன் ஆஃப் 
ரொட்டேஷனும் டைரக்ஷன் ஆஃப் ரிவல்யூஷனும் சேம் டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால அது வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக மூவ் பண்ணுற மாதிரி தெரியும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு கெட் மோர் வீடியோஸ் இன் த எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஃபார் நீட் எக்ஸாமினேஷன்